హైడ్రన్ ప్రీవియస్ సెషన్ లో మనం ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ చూసాము ఇవాళ్ళ సెషన్ లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మనం యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ అదే విధంగా ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్ఫిడెన్సీ ఆర్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ మనం ఇవాళ వరకు ఏవైతే యూజ్ చేస్తామో అదంత కనుక యాక్చువల్గా సీరియల్ సీరియల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందని చెప్పచ్చు ఓకే ఆ మెయిన్ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందని చెప్పచ్చు ఓన్లీ ఫీ కేసెస్ తప్ప అసలు కాన్ఫిడెన్సీ అంటే ఏంటి మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే ఏంటి మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ఈ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం మనం ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్సీ ఆర్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆర్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ యూజింగ్ కాన్ఫిడెన్సీ ఆర్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ఆర్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఈస్ ఇట్ హెల్ప్స్ టు రైట్ ఎఫిషియంట్ ఫాస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ రెస్పాన్సివ్ అప్లికేషన్స్ రెస్పాన్సివ్ అప్లికేషన్స్ ని మనం బిల్డ్ చేయడం కోసం మనం ఈ కాన్సెప్ట్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు జనరల్ గా మన అప్లికేషన్ లో వచ్చేసి జనరల్ గా ఈవెన్ మీరు సిస్టమ్ చూసినా కూడా ఈవెన్ ఐఓఎస్ అప్లికేషన్ చూసినా కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మల్టిపుల్ థింగ్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి ఫోర్ గ్రౌండ్ లో సంథింగ్ విల్ బి రన్నింగ్ ఓకే అటువంటి టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా మనము సమ్ ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాము ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు వి షుడ్ నాట్ వెయిట్ అంటిల్ ద ఇమేజ్ ఈస్ డౌన్లోడెడ్ ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ అయినంత వరకు మనం వెయిట్ చేయకూడదు ఇమేజ్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది మన వరకు మనం చేస్తూనే ఉండాలి దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ థ్రెడింగ్ అది ఏ విధంగా అచీవ్ చేస్తాము చూద్దాం కాన్ఫిడెన్సీ కాన్ఫిడెన్సీ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ మల్టిపుల్ టాస్క్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో మల్టిపుల్ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనము కాన్ఫిడెన్సీ యూజ్ చేస్తాము ఈ కాన్ఫిడెన్సీ మనకు సపోర్ట్ చేయాలంటే కనుక మన డివైజ్ ఏదైతే ఉందో అది మల్టీ కోర్ ప్రాసెస్ ఉండాలి వాటిలో మనకు ఐఫోన్ ఫైవ్ నుంచి అనుకుంటే ఆల్రెడీ మల్టీ కోర్ ప్రాసెస్ ప్రాసెసర్ అనేది మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్స్ ఊకిన్ ఊకిన్ సే దట్గా మల్టీ కోర్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి దాని ద్వారా మనం ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ మల్టీ థ్రెడింగ్ ని మనం అచీవ్ చేయొచ్చు మల్టీ థ్రెడింగ్ అచీవ్ చేయడానికి దర్ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ వేస్ వన్ ఈస్ థ్రెడ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు డిస్పాచ్ క్యూస్ ఆర్ ఆపరేషన్ క్యూస్ థ్రెడ్స్ అనేది నేటివ్ లైబ్రరీ ఈవెన్ ఇవన్నీ కూడా నేటివ్ లైబ్రరీస్ ఇది పూర్ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్గా పూర్ గా ఇచ్చడము మనకు డైరెక్ట్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి డిస్పాచ్ క్యూస్ అనేసి ఆపరేషన్ క్యూస్ అనేసి వీటిని యూజ్ చేసి మనము ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ని అచీవ్ చేయొచ్చు మనం ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తాం ఎన్ఎస్ డిస్పాచ్ క్యూస్ ఆల్రెడీ ఒకసారి యూజ్ చేసినట్టున్నాము ఎనివేస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకు టు యూటిలైజ్ ద హార్డ్వేర్ ప్రాపర్లీ ఎఫిషియంట్లీ హార్డ్వేర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎఫిషియంట్ గా యూజ్ చేయడం కోసము ఈ మల్టిపుల్ టాస్క్స్ మల్టీ థ్రెడింగ్ యూజ్ అవుతుంది అదేవిధంగా బెటర్ యూజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అప్లికేషన్స్ మీరు కొన్ని అప్లికేషన్ చూస్తే ఇన్ని హ్యాంగ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎందుకు హ్యాంగ్ అవుతూ ఉంటాయి ఏదైతే హెవీ లిఫ్టింగ్ టాస్క్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రాపర్ గా హ్యాండిల్ చేయకపోతే కనుక అప్లికేషన్ అనేది హ్యాంగ్ అవుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఫైల్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారు ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఏదైనా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే సమ్టైమ్స్ హ్యాంగ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకు హ్యాంగ్ అవుతుంటుంది ఆ ఫైల్ డౌన్లోడింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రాపర్ గా మనం ప్రాపర్ థ్రెడ్ లో మనం డౌన్లోడ్ చేయకపోతే కనుక మనకు ఆ హ్యాంగింగ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ల్యాగి ల్యాగింగ్ ఈవెన్ మనం ఏదైనా ఒక సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ మనం ఏపీ హిట్ చేస్తున్నాము ఏపీ హిట్ చేయడానికి మనం కొన్ని ఏపీ స్విచ్ చేసాము బట్ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఇమీడియట్ గా రెస్పాన్స్ వస్తుంది విత్ ఇన్ మిలి సెకండ్స్ లో వచ్చేస్తుంది సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే కనుక ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ సెకండ్స్ అవుతుంది అనుకోండి మనం లోడింగ్ ఇండికేటర్ చూపిస్తూ ఉండాలి ఒక టెన్ సెకండ్స్ లోడింగ్ ఇండికేటర్ చూపించవచ్చు లోడింగ్ ఇండికేటర్ చూపించకుండా మనము వదిలేస్తాం అనుకోండి లోడింగ్ ఇండికేటర్ చూపించట్లేదు అప్లికేషన్ అనేది ఏపీ నుంచి రెస్పాన్స్ పుల్ చేస్తూ ఉంది పుల్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏదైనా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలని అప్లికేషన్ అనేది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ల్యాగ్ అవుతూ ఉంటుంది హ్యాంగ్ అవుతూ ఉంటుంది ఏదైతే మనము ఆ పుల్లింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద ఏపీ సర్వర్ నుంచి ఏదైతే పుల్ చేస్తున్నామో అది వేరే థ్రెడ్ లో రన్ చేయాలి మనం క్లోజర్స్ యూజ్ చేసాము ఆల్రెడీ అది వేరే థ్రెడ్ లో రన్ అవుతుంది యాక్చువల్గా చూస్తాం మళ్ళీ కూడా వెళ్దాం వన్ వే ఆఫ్ అచీవింగ్ మల్టీ థ్రెడింగ్ ఇస్ జీసీడి అనదర్ వే ఆఫ్ అచీవింగ్ మల్టీ థ్రెడింగ్ ఇస్ ఆపరేషన్ క్యూస్ అనదర్ వే ఇస్ థ్రెడ్స్ జనరల్ గా జీసీడి ఆపరేషన్ క్యూస్ ఆర్
first method. Third method. The print statement was done. The first method. In second method, in third method. The methods are I make a video load and a method call out of an application of the view and then load out of the main as an first method call your stunning, second method call your stunning, third method call your stunning. When a sequence like one of the Nicolas Namo, other sequence like X good of the general gun. That is what is the Q. Q Q one of first method is to num, second method is to third method is to num in order. Same order, you X good of the. Generally, is a routine. Generally, is a routine. For example, if you can have a chessy, okay, under thousand lines of code, for example, for I in thousand lines of code, only now I will display this. I could Statement so on so. Ekada mo thundi. I the end lens of code undi. Thousand lens of code undi. I the end lens of code undi. One line of code undi. I the end lens of code undi. One line of code undi. Then just put in name of thundi. What is that? For I. I. Here my di. One line of code. One line of code. Na i two meter six foot aval ande. E thousand lines of code unna yedite method undo. A method complete endor waitches to undi. E actually ga for example, e the one second this kun undi. E the one second e this kun undi. Anu kundi for example. E the thousand seconds with this kun undi. E the one e the small task one second this kun a task ko uda execute avar ani ki thousand seconds task yedite unda complete endor waitches to undi, which is not correct. Yedite kade e small task e the mundu kan execute chase ko chhuman. That is where the multi-threading or multitasking comes into picture. Apoori niyas thamu yeh three methods sevay thamu naiyo. Ana multi-threading yeh chesi. Yeh the first ka mudi ches tham. Mudi ches ne pade mau thum naiyega. Mudi parallel ka runno thum naiy. Alla ne pade mau thundi. Yeh the one line of code ne gaadi. Din ka na mundi yeh execute apothai. Yeh the start ho thodi. Yeh the last start the first two. Oka hundred fifty one an kundi. T one ki which is for first example ka thousand seconds this kun thundi. First 100 seconds, then allocate just the T2, then go one second allocate just the T3, then go one second allocate just the T1 key, 900 seconds allocate just the T. Up then the starting at the end of the start of the end, when a multi threading each other, the remaining task play with T1, T2, T3 could time allocate just the T. If you have a small task, 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 for example, T2 and L, for example, 100 seconds is going to come upon it. You're going to say for example, for 50 seconds, I'll get just the other T1 no. For the T2 milling of 50, I'll get just the day. Even that, you want to try to switch us switching into natural. You have to try to task on our task to switch out the executive system do what in the air to fast get you at a small time. This one is going to execute up the air to put in this one to match over like you put a game on the T1 100 seconds. I'll get in the hunting 900 seconds in the execute of all Sunday. T two hundred seconds actually का fifty seconds अलग कर देंगे इनका fifty seconds होने का T three अने वक्त second है दिस कुंड देंगे one second इच्छे से निकला अंडे कर zero seconds होंगे इनका मलिक T one को दावा चुके T two के दावा चुके अध दान dependence है दी T two के दावा चुके T one के दावा चुके for example मलिक T one को चुन देंगे कुंडे इनको का hundred seconds इस तरीका hundred seconds अलग कर देंगे इनका eight hundred seconds meal को देंगे इनको का fifty seconds इस तरीका T two क कर माले T1 की the remaining ये देखते हैं ये हम task के लिए बाटे ये अगर 800 इसमें दे all three complete है पता है ये जगह task की switch चाहो तो execute जैसे कुंडू बोलते हैं that is called multi threading general क्या जरूरत है ना ये 10 line 10 10 thousand lines of code ना वाला first चीज़ देख जुगड़ों थे ना कोने मार दिच्छे में करा T1 T2 T3 ना आर्डर ले execute जैसे इच्छा मन execute वाले ने सराना वाले ने हेवी टास्क कह देते हैं तो उन्हें आप कंप्लीट एंड करवाते हैं मन की देखने को डबल वाली आउट होंगी जनरल सिनेरियो 
మనం ఇప్పుడు ఇలా చేద్దాం ఇది ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో వాటిని చూద్దాం మనం దట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ వేస్ వన్ జీసీడి దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్పాచ్ క్యూస్ గ్రాండ్ సెంట్రల్ డిస్పాచ్ అంటాం జనరల్ గా డిస్పాచ్ క్యూస్ ఒకటి తర్వాత వచ్చేసి మనకు ఆపరేషన్ క్యూస్ ఎన్ఎస్ ఆపరేషన్ క్యూస్ ఆపరేషన్ క్యూస్ అనేది అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ జీసీడి ఇంటర్నల్ గా జీసీడీస్ నే యూజ్ చేస్తారు జీసీడి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే వెరీ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో లెవెల్ అంటే ఇట్ యాక్చువల్లీ డీల్స్ విత్ ప్రాసెసెస్ డైరెక్ట్లీ దానికి వ్యాపార్ గా వ్యాపార్ అనేది ఏంటంటే దాని మీద ఫ్యూ అడిషనల్ థింగ్స్ యాడ్ చేసేసి ఫ్యూ అడిషనల్ కాన్సెప్ట్స్ యాడ్ చేసి ఎన్ఎస్ ఆపరేషన్ క్యూస్ అనేది మనకి ఇచ్చారు అది లేటెస్ట్ గా యూజ్ చేస్తున్నాను క్యూ అంటే ఏంటి ఈ ఆర్డర్ లో మనం ఇస్తున్నాం ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి క్యూ అంటాం ఫస్ట్ వచ్చిన ఫస్ట్ టాస్క్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఇచ్చి స్మాల్ అయినా బిగ్ అయినా ఫస్ట్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ అవ్వాలి తర్వాత సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ టీ వన్ డీ టూ అలా వస్తుంది డిస్పాచ్ క్యూస్ డిస్పాచ్ క్యూస్ లో యాక్చువల్ గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్యూస్ ఉన్నాయి వన్ ఈజ్ సీరియల్ క్యూ అనదర్ వన్ ఈస్ కాన్ కరెంట్ క్యూ బయట ఫాల్ మనం ఇప్పటి వరకు ఏదైతే ఇచ్చేస్తాం అవన్నీ కూడా సీరియల్ క్యూ నేను సీరియల్ క్యూ అంటే ఏంటి సీరియల్ అంటే ఒకదాని తర్వాత కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం ఇది ఒకదాని తర్వాత కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది ఇది బయట ఫాల్ గా సీరియల్ క్యూ సీరియల్ క్యూ లో ఉందా లేకపోతే కాంక్రెంట్ క్యూ లో ఉందా ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే కనుక ఇలా తెలుసుకోవచ్చు ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ రెడ్ ఈజ్ మెయిన్ రెడ్ ప్రింట్ సీరియల్ క్యూ బంద్ చేసి చూడండి బై డిఫాల్ గా ఇది మెయిన్ క్యూ లోనే ఉంటుంది సీరియల్ క్యూ లోనే సీరియల్ క్యూ ఆర్ మెయిన్ క్యూ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఏంటి ఇది సీరియల్ క్యూ బై డిఫాల్ గా సీరియల్ క్యూ యాక్చువల్ గా థ్రెడ్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ వన్ ఇస్ సీరియల్ క్యూ ఆర్ మెయిన్ థ్రెడ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ కాన్క్రెంట్ క్యూస్ కాన్క్రెంట్ క్యూస్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకు మల్టీ థ్రెడింగ్ అచీవ్ చేయొచ్చు సీరియల్ క్యూ ఎలా జరుగుతుందో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాన్క్రెంట్ క్యూలో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అది డిఫరెన్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సీరియల్ క్యూ అండ్ కాన్క్రెంట్ క్యూ ఇంకా చూడు ఈచ్ అప్లికేషన్ డస్ హ్యావ్ వన్ థ్రెడ్ దట్ ఈస్ మెయిన్ థ్రెడ్ ప్రతి అప్లికేషన్ ఒక థ్రెడ్ ఉంటుంది బై డిఫాల్ గా దట్ ఈస్ మెయిన్ థ్రెడ్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఈజ్ మెయిన్ థ్రెడ్ అండ్ చెప్పాము ఇక్కడ మెయిన్ థ్రెడ్ ఏంటంటే మెయిన్ థ్రెడ్ అండ్ సీరియల్ సీరియల్ క్యూ ఇక్కడ ఇవన్నీ టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి కదా అంటే సీరియల్ లో సీక్వెన్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి ఆ థ్రెడ్ ఏంటి మెయిన్ థ్రెడ్ లో ఉన్నామా లేకపోతే ఇంకా కాన్క్రెంట్ థ్రెడ్ లో ఉన్నామా ఈ విధంగా తెలుసుకోవచ్చు మనం థ్రెడ్ డాట్ ఈజ్ మెయిన్ థ్రెడ్ ఈ విధంగా మనము ఏ క్యూ లో ఉన్నాము తెలుసుకోవచ్చు ఏ థ్రెడ్ థ్రెడ్ క్యూ రెండు ఒకటే థ్రెడ్ థ్రెడ్స్ క్యూస్ రెండు ఒకటి సీరియల్ థ్రెడ్ ఒకటి కాన్క్రెంట్ థ్రెడ్స్ అనుకోండి కాన్క్రెంట్ క్యూస్ యాక్చువల్ మల్టిపుల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మన ప్రియారిటీని బట్టి మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు కాన్క్రెంట్ క్యూస్ బట్ సీరియల్ క్యూ అనేది ఒకటే ఒకటి ఉంది మనం అడిషనల్ గా కావాలంటే మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సీరియల్ క్యూస్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బట్ మనకు అంత అవసరం ఉండదు ఎప్పుడే కానీ మన మెయిన్ థ్రెడ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక మనం టాస్క్ చేశాము సరే దానికన్నా ముందు ఇక్కడ క్లారిటీ వచ్చింది కదా మనము మల్టీ థ్రెడింగ్ ఏ విధంగా అచీవ్ చేయొచ్చు త్రీ డిఫరెంట్ వేస్ ఇంటర్వెస్ లడీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ యూ కెన్ అచీవ్ మల్టీ థ్రెడింగ్ వన్ ఈస్ థ్రెడ్స్ అనదర్ వన్ ఈస్ డిస్పాచ్ క్యూస్ అనదర్ వన్ ఈస్ ఆపరేషన్ క్యూస్ దట్ ఈస్ క్లియర్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్పాచ్ క్యూస్ అండ్ ఆపరేషన్ క్యూస్ అది ఇంకా చెప్తాను నేను డిస్పాచ్ క్యూస్ కావాల్సిన లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఏపీఐస్ వెర్ ఆస్ ఎన్ఎస్ ఆపరేషన్ క్యూస్ ఆర్ ద వ్యాపర్ అరౌండ్ ద డిస్పాచ్ క్యూస్ డిస్పాచ్ క్యూస్ మీద సమ్ అడిషనల్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేసి ఆపరేషన్ క్యూస్ మనకి ఇచ్చారు ఇంకా కొన్ని అడిషనల్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అది కూడా చెప్తాను నేను తర్వాత హౌ టు చెక్ వెదర్ ద థ్రెడ్ ఈస్ మెయిన్ థ్రెడ్ ఆర్ నాట్ ఈజ్ మెయిన్ థ్రెడ్ థ్రెడ్ డాట్ ఈజ్ మెయిన్ థ్రెడ్ అనే మెథడ్ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ థ్రెడ్ అనేది క్లాస్ యాక్చువల్ గా క్లాస్ లో ఇది ఏం ప్రాపర్టీ ఇది స్టాటిక్ ప్రాపర్టీ మీరు గమనించినట్లయితే ఈజ్ మెయిన్ థ్రెడ్ అనేది స్టాటిక్ ప్రాపర్టీ క్లాస్ నేమ్ మీద కాల్ చేస్తున్నాం కదా ఈజ్ మెయిన్ థ్రెడ్ విచ్ ఈస్ క్లాస్ ప్రాపర్టీ క్లాస్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఓకే క్లాస్ లెవెల్ ప్రాపర్టీస్ ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సీరియల్ క్యూస్ when you choose
all tasks in the same serial queue will represent each other and execute serially serial queues kuda multiple create chesukochu but manaku anta avasaram undadu mana e vidhanga serial queue ni serial queue lo something ela call chestam e vidhanga switch avutam chuddam actually by default ga mana serial queue lo unnam in case mana background queue lo unde serial queue lo ki eppudu raavali ela raavali adi kuda chudali adi important however they don't care about task in uh, separate queues which means they can still execute task concurrently by using multiple serial queues mana multiple serial queues kavalanu manam create chesukochu and as the meaning but uh, for example you can create two serial queues each queue executes only one task at a time but uh, up to two tasks could still execute concurrently ikkada em cheptunna ante actually by default ga oka oka serial queue ne untundi by default ga oka serial queue ne untundi manaku kavalante multiple serial queues create chesukochu for example yes one oka serial queue man create chesukochu adu kuda em create chestama dinlo t1 task undi ఇంకొక సీరియల్ క్యూ ఎస్ టూ క్రియేట్ చేస్తాను దాంట్లో టీ టూ టాస్క్ ఉంది ఈ టూ టాస్క్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇవేం చేస్తుంది ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది సీరియల్ క్యూ అనుకో ఇది ఒక సీరియల్ క్యూ కదా ఈ క్యూ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం కాన్ఫరెన్స్ కూడా అచీవ్ చేయొచ్చు ఇది సపరేట్ క్యూ ఇది సపరేట్ క్యూ దీని పని ఇది చేస్తూ ఉంటుంది దీని పని ఇది చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే మీకు ప్రాక్టికల్ చూపిస్తా ఏ విధంగా టాస్క్ ఏ విధంగా యాడ్ చేయాలి ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నా అవన్నీ కూడా చూపిస్తాను ఫస్ట్ థియరిటీ కల మనం ఓకే అయితే అనట సీరియల్ క్యూస్ ఆర్ ఆసమ్ ఫర్ మేనేజింగ్ ఏ షేర్డ్ రిసోర్స్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ గ్యారంటీడ్ సీరియలైజ్ యాక్సెస్ టు ద షేర్డ్ రిసోర్స్ అండ్ ప్రివెంట్స్ రేస్ కండిషన్స్ ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ సీరియల్ క్యూ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది ఉంది బ్యాలెన్స్ అనేది ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది అనుకోండి ఈ బ్యాలెన్స్ అనే ప్రాపర్టీని ధర మల్ టీ వన్ చేంజ్ చేయొచ్చు టీ టూ చేంజ్ చేస్తుంది టీ త్రీ చేంజ్ చేస్తుంది అనుకోండి టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీ మూడు చేంజ్ చేస్తున్నాయి అలాంటప్పుడు మనకి ఏంటంటే కనుక టీ వన్ కన్నా టీ టూ ముందు యాక్సెస్ చేస్తే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి మనకి ఇక్కడ టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీ ఉన్నాయి ఈ మూడు టాస్కులు కూడా బ్యాలెన్స్ అనే ప్రాపర్టీ మాడిఫై చేస్తూ ఉన్నాయి అలాంటప్పుడు వీటిని మనం కాన్ఫిడెంట్ క్యూలో ఇస్తే కనుక డిఫరెంట్ వేలు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి T3 ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు టీ టూ సెకండ్ టీ వన్ ఫస్ట్ లాస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు లేదంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అప్పుడు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అలాంటి కేసులో మనకు సీరియల్ క్యూ ఈజ్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఇది షేర్ కదా ఒక వేరబుల్ ఆ వేరబుల్ మల్టిపుల్ పీపుల్ యూజ్ చేసుకుంటూ మల్టిపుల్ టాస్క్ షేర్ చేసుకుంటున్నాయి అలాంటప్పుడు మనం కానిక్రెంట్ క్యూస్ చేస్తే ఇంకా టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీ అనే సేమ్ ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అలాంటి కేసెస్ లో మనం వచ్చేసి సీరియల్ క్యూ ఇచ్చేస్తే ఇంక ఇచ్చిన ఆర్డర్లోనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అని దాని మీనింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సీరియల్ క్యూస్ గ్యారంటీడ్ సీరియలైజ్డ్ యాక్సెస్ టు షేర్డ్ రిసోర్స్ దట్ అవైడ్స్ రేస్ కండిషన్స్ ఇక్కడ మనం టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీ మూడు ఒకేసారి ఇస్తే ఇంకా ఈ బ్యాలెన్స్ అయిన ప్రాపర్టీ మూడు ఒకేసారి యాక్సెస్ ట్రై చేయడానికి యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి దట్ ఈస్ కాల్డ్ రేస్ కండిషన్ రేస్ కండిషన్ అవి అవాయిడ్ చేయడానికి సీరియల్ క్యూ ఇచ్చేసాం అనుకోండి టీ వన్ కంప్లీట్ అయిన వరకు టీ టూ ఏం అడగదు టీ టూ టీ వన్ టీ టూ కంప్లీట్ అయిన వరకు టీ త్రీ ఏం డిస్టర్బ్ చేయదు అవి ఎందుకంటే సీక్వెన్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి సీరియల్ క్యూలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటి అయిపోయిన తర్వాత ఒకటి ఒకటి అయిపోయిన తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి కాన్క్రెంట్ క్యూస్ కాన్క్రెంట్ క్యూస్ వచ్చేసి మనకు ఫైవ్ డిఫరెంట్ కాన్క్రెంట్ క్యూస్ ఉన్నాయి యాజ్ ద నేమ్ సజెస్ట్ కాన్క్రెంట్ క్యూస్ అలోస్ యూ టు ఎగ్జిక్యూట్ మల్టిపుల్ టాస్క్ ఇన్ ప్యారల్ మల్టిపుల్ టాస్క్ ఇన్ ప్యారల్ the task the block of code starts in order in which they have added to the queue but their execution occurs concurrently and they don't have each other to start a uh, way to start concurrent queues guarantee the task that start in the same order but you will not execute the order of execution is not matter hmm ikkada serial queue clear, uh, clear kada serial queue ante simple ga oka serial queue untundi that is called main thread antam manamu okay is main thread check chestunna is main thread lo unnam kada ante step jada meeda idi vidhanamu సీరియల్ క్యూలో ఏవైతే మనం టాస్క్ లో యాడ్ చేస్తామో అవి వచ్చేసి మనకి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ క్లియర్ ఇప్పుడు కాన్క్రెంట్ క్యూస్ కాన్క్రెంట్ క్యూస్ ఏమవుతాయి అంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కాన్క్రెంట్ క్యూ క్రియేట్ చేశాను ఈ కాన్క్రెంట్ క్యూకు నేను టాస్క్ ఇస్తాను టీ వన్ ఇస్తాను టీ టూ ఇస్తాను టీ త్రీ ఇస్తాను ఓకే దాని ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ ఏ విధంగా అవుతుంది అంటే టీ వన్ ఇచ్చాక టీ వన్ 
அது அன்பிரடிக்டபுள் ஆர்டர் எக்ஸிபிஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் அனேது மனை ஏ ஆர்டர்ல இச்சாமோ அதே ஆர்டர்ல எக்ஸிக்யூட் అవుతుంది பட் எக்ஸிபிஷன் கம்ப்ளீஷன் அனேது மனக்கு 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 மனம் ஐடென்டிஃபை செய்யலாம் அன்பிரடிக்டபுள் என்ன பிரடிக்டபுள் அன்பிரடிக்டபுள் இது ஏ ஆர்டர்ல எக்ஸிக்யூட் చేస్తే మనకు తెలియదు T1 అయితే స్టార్ట్ చేస్తది ఇది ఇది చూసాం కదా ఇక్కడ ఏమైంది T1 అనేది లాస్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది T2 అనేది T3 అనేది ఫస్ట్ ఏ కంప్లీట్ అయిపోయింది అన్నిటికన్నా ముందు తర్వాత T2 కంప్లీట్ అయిపోయింది తర్వాత T1 కి టైం అలోకేట్ అయింది ఆ విధంగా జరుగుతుంది కాబట్టి మల్టిపుల్ టాస్క్ ఇవ్వడం నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అది ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా అనేది కాన్కరెన్సీ సిస్టమ్ ఈ మల్టీ థ్రెడింగ్ ఏదైతే ఉందో థ్రెడ్ కాన్కరెన్స్ క్యూ కాన్కరెంట్ క్యూ ఏదైతే ఉందో దాని ఇష్టం అది ఏ ఏ థ్రెడ్ కి ఏ టాస్క్ కి ఎంత టైం అలోకేట్ చేస్తా అనేది దట్ డిపెండ్స్ అప్పుడు అంత కాన్కరెంట్ క్యూ కాబట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేము ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మనం ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు బట్ స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ మనం ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు ఏ టాస్క్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మనం ఇచ్చే సీక్వెన్స్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీషన్ అనేది మన చేతుల్లో ఉండదు దాని మీనింగ్ ఇది యూజింగ్ యూజింగ్ క్యూస్ మన టోటల్ గా వన్ సీ సీరియల్ క్యూ ఉంది ప్లస్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ కాన్కరెంట్ క్యూస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కొత్తగా యాడ్ చేశారు ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి సిక్స్ కాన్కరెంట్ క్యూస్ ఉన్నాయి ఈ కాన్ఫరెన్స్ క్యూస్ ఎందుకు సిక్స్ ఉన్నాయండి ఇంకా ఈచ్ కాన్కరెంట్ క్యూ హ్యాస్ సమ్ ప్రియారిటీ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ టాస్కా లేకుంటే యూజర్ డిఫరెంట్ టాస్కా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రియారిటీని బేస్ చేసుకునేసి డిఫరెంట్ క్యూస్ ని అలాగే ప్రొవైడ్ చేస్తారు మనకి బట్ సీరియల్ క్యూ ఎప్పుడు చేస్తామంటే కానీ సీరియల్ క్యూ ద పర్పస్ ఆఫ్ సీరియల్ క్యూ ఈజ్ టు డూ ద యూఐ ఆపరేషన్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఆపరేషన్ చేయడానికి సీరియల్ క్యూస్ ని యూజ్ చేస్తాం ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నువ్వు ఏదైనా యూఏ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే కనుక డెఫినెట్ గా యూ షుడ్ బి ఆన్ ద మెయిన్ క్యూ యూ షుడ్ బి ఆన్ ద మెయిన్ క్యూ ఏదైనా డౌన్లోడ్ ఆపరేషన్ లేకుంటే హెవీ లిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో నాన్ రిలేటెడ్ టు ద యూఐ యూఏ రిలేటెడ్ కాకుండా ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం మీరు కాన్గ్రెంట్ క్యూలో చేసుకుంటావో సపరేట్ క్యూస్ క్రియేట్ చేసుకుంటావో అది మన ఇష్టం బట్ నాన్ యూఐ రిలేటెడ్ యూఏ రిలేటెడ్ వచ్చేసి డెఫినెట్ గా యూఐ మనకు మెయిన్ థ్రెడ్ మీదే ఉండాలి మెయిన్ థ్రెడ్ ఎలా ఎలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బై డిఫాల్ట్ మెయిన్ థ్రెడ్ కదా మనం ఇప్పటి వరకు ఏవైతే చేస్తాం అన్ని కూడా మెయిన్ థ్రెడ్ మీద ఉన్నాక ఎటువంటి ఇష్యూ లేకుండా మనకు డిస్ప్లే అవుతూ ఉన్నాయి లేవుల్ లో టెక్స్ట్ యాడ్ చేయడం వేరే వీక్ ఒక వీక్ ఉన్న సింగ్ వీక్ ఉండకు వెళ్ళడం ఇక్కడ నుంచి అక్కడ డేటా పాస్ చేయడము అక్కడ సెట్ చేయడము అవన్నీ కూడా క్లియర్ గా ఫ్రీగా జరిగిపోతుంది ఎందుకు ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బాజ్ ఆన్ మెయిన్ థ్రెడ్ అంత మెయిన్ థ్రెడ్ లో ఉంది కాబట్టి మనకు జరుగుతుంది మన మెయిన్ థ్రెడ్ కాకుండా సబ్ థ్రెడ్కి వెళ్ళేసి చూద్దాం ఏ విధంగా జరుగుతుంది కూడా ఇవి యాక్చువల్ గా ప్రియారిటీస్ డిఫరెంట్ ప్రియారిటీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అది కూడా చూద్దాము అది హై ప్రియారిటీ లో ప్రియారిటీ దాని ప్రియారిటీని బట్టి జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే కనుక డిస్పాచ్ క్యూస్ క్యూస్ అనేది టూ టైప్స్ సీరియల్ క్యూ కాన్ఫరెంట్ క్యూ ఈ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ లాగే జరుగుతుంది ఏదైతే ఫస్ట్ ఇచ్చామో అదే ఫస్ట్ అవుట్ వస్తుంది సీరియల్ క్యూ కి కనుక ఆ టాస్క్ ఏవైతే ఇస్తామో అవి బ్లాక్స్ ఆఫ్ కోడ్ కానీ లేకుంటే మెథడ్స్ కానీ మనం ఇవ్వచ్చు ఓకే ప్రాక్టికల్ గా చూస్తాం ఇంకా మీకు థియోటికల్ గా మీరు ఓకే అనుకుంటే ఓన్లీ వన్ టాస్క్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే టైం నో గ్యారంటీ హౌ మెనీ టాస్క్ ఆర్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ కాన్ఫరెంట్ క్యూ లేని మనం ఎన్ని టాస్క్ ఇస్తే అవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంటాయి ఇంకా T1, T2, T3, T4 టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీ టీ ఫోర్ T3, 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 T4, 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 T4,
సింక్రనస్ అసింక్రనస్ అండి సింక్రనస్ అంటే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం అసింక్రనస్ అంటే మల్టిపుల్ కింగ్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం చెప్తాను అది కూడా చెప్తాను ఎన్ఎస్ ఆపరేషన్ క్యూస్ అలోస్ యూ టు సెట్ ద డిపెండెన్సీస్ ఇది యాక్చువల్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ డిపెండెన్సీ సెట్ చేయొచ్చు ఎన్ఎస్ ఆపరేషన్ క్యూస్ లో మనం డిపెండెన్స్ డిపెండెన్సీ ఏంటి అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు కాన్ఫిడెంట్ క్యూ అయినప్పటికీ కూడా మల్టిపుల్ టాస్క్ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా టీ వన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నాకు క్యూ టూకి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు అలాంటివి ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఆపరేషన్ ఎన్ఎస్ జీసీడీలో అలాంటి ఆప్షన్ లేదు డిపెండెన్సీ మనం సెట్ చేయలేము ఆపరేషన్ క్యూస్ అలోస్ యూ టు క్యాన్సిల్ చేసిన రీస్టార్ట్ నీకు ఎందుకంటే కనుక ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో టాస్క్ ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావో దాన్ని నువ్వు క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయొచ్చు రిజ్యూమ్ చేయొచ్చు రీస్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇలాంటి అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి వీ కెన్ ఆల్సో సెట్ వైలేషన్ కంప్లీషన్ హ్యాండ్లర్స్ ఫర్ ఆపరేషన్ క్యూస్ కంప్లీషన్ హ్యాండ్లర్స్ ఫర్ ఆపరేషన్స్ ఇది యాక్చువల్గా జీసీడీకి ఆపరేషన్ క్యూస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కనుక జీసీడీ లో లెవెల్ ఏపీఐ ఆపరేషన్ క్యూస్ హై లెవెల్ ఏపీఐ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఎన్ఎస్ ఆపరేషన్ క్యూస్ ఆర్ హైలీ అసింక్రనస్ థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ సెట్ ద డిపెండెన్సీస్ బిట్వీన్ ద టాస్క్స్ ఇక్కడ ఈ కెన్ గెట్ ద మోర్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద టాస్క్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ టాస్క్ బై కాలింగ్ క్యాన్సిల్ మెథడ్ ఉంది రెజ్యూమ్ మెథడ్ ఉంది రీస్టార్ట్ మెథడ్ ఉంది మనకు మల్టిపుల్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి ఎక్కువ ఎక్కువ కంట్రోల్ వస్తుంది మనకు జీసీడీ ఏంటంటే వన్స్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అయితే కంప్లీట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అది అంతే ఇంకా దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం స్టార్ట్ రెజ్యూమ్ చేయడం కానీ క్యాన్సిల్ చేయడం కానీ ఆప్షన్ లేవు జీసీడీలో బట్ ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా కంప్లీషన్ హ్యాండ్లర్స్ కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ఎస్ ఆపరేషన్ క్యూస్ జీసీడి వర్సెస్ ఆపరేషన్ క్యూస్ జీసీడి ఏంటంటే జీసీడీ అంటే నువ్వు ఏ ఆర్డర్ లేస్తే అదే ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇన్ ఆపరేషన్ క్యూస్ యూ కెన్ సెట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రియారిటీ ఫర్ ఆపరేషన్స్ అండ్ యూ కెన్ నాట్ యాడ్ డిపెండెన్సీస్ బిట్వీన్ ఆపరేషన్స్ విచ్ మీన్స్ యూ కెన్ డిఫైన్ సమ్ ఆపరేషన్స్ విల్ ఓన్లీ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ అదర్ ఆపరేషన్స్ దిస్ వే దే డు నాట్ ఫాలో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఆర్డర్ జీసీడీ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వదు అనేసి దాని మీనింగ్ బై డిఫాల్ట్ దే ఆపరేట్ కాన్ఫిడెంట్లీ ఎన్ఎస్ ఆపరేషన్ క్యూ సార్ హైలీ అసింక్రనస్ ఓకే ఆపరేషన్ క్యూ సార్ ఇన్స్టెంట్ ఎన్ఎస్ ఆపరేషన్ ఇది చూడండి మనం ప్రాక్టికల్ అని చూద్దాము ఆపరేషన్ క్యూ అంటే ఏం లేదు ఒక క్యూ ఉంటుంది ఆ క్యూలో మనం ఆపరేషన్స్ అని ఇస్తూ ఉంటాము ఆపరేషన్స్ కెన్ బి గివెన్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ వేస్ వన్ ఇస్ బ్లాక్ ఆపరేషన్ ఏదైతే బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ మనం ఇవ్వచ్చు కంప్లీషన్ ఆర్ ఇన్వకేషన్ ఆపరేషన్ ఈ రెండింటిలో ఒకటే ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ రెండు చూద్దాము ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఫస్ట్ దే సపోర్ట్ డిపెండెన్సీస్ త్రూ ద మెథడ్ డిపెండెన్సీస్ అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి జీసీడీకి దీనికి డిఫరెన్స్ డిపెండెన్సీ మనం సెట్ చేయొచ్చు అనేసి దీని మీనింగ్ ఇక్కడ ఏంది పీ వన్ కంప్లీట్ పీ వన్ అనేది పీ జీరో అనేది పీ వన్ మీద కంప్లీట్ డిపెండెన్సీ ఉంది పీ వన్ అనేది పీ టూ మీద డిపెండ్ అయింది ఇది సపరేట్ క్యూ సపరేట్ టాస్క్ ఇది ఒక టాస్క్ ఇది త్రీ డిఫరెంట్ టాస్క్ బట్ ఇక్కడ మనకు డిపెండెన్సీ సెట్ చేసాము డిపెండెన్సీ సెట్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ పీ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అదేవిధంగా పీ త్రీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది సారీ పీ జీరో ఎగ్జిక్యూట్ అయింది పీ త్రీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది పీ జీరో కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా పీ వన్ స్టార్ట్ అయింది ఇది ఒక టాస్క్ లాగా ఇది ఒక టాస్క్ లాగా రెండు స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇదంతా ఒక టాస్క్ ఇది ఒక టాస్క్ ఆపరేషన్ కాన్ఫిడెంట్ కదా ఇది పీ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి పీ జీరో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే టైంకి పీ త్రీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది ఇంకా దీని డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ నాలుగు టాస్క్ ఉన్నప్పటికీ కూడా నాలుగు ఒకేసారి స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఎందుకు స్టార్ట్ అవ్వలేదు డిపెండెన్సీ సెట్ చేసాం కాబట్టి ఫస్ట్ దాని డిపెండెన్స్ చేసే పీ టూ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకుంది దాని యొక్క డిపెండెన్స్ పీ వన్ పీ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి దాని యొక్క డిపెండెన్స్ పీ జీరో పీ జీరో అయితే స్టార్ట్ చేసింది ఇక్కడ అది దాని మీనింగ్ ఆపరేషన్ కి ప్రయారిటీ క్యాన్సిల్ అవన్నీ క్యాన్సిల్ రిజ్యూమ్ అవి చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా స్టేటస్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు దీని కోడ్ ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధమైన బ్లాక్ ఆపరేషన్ క్యాన్సిల్ ఆపరేషన్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఈ విధంగా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు అదే ఆపరేషన్ మనం డిపెండెన్సీ యాడ్ ఈ విధంగా డిపెండెన్సీ సెట్ చేయొచ్చు దిస్ ఇస్ థియరిటికల్ గా
మల్టిపుల్ టాస్క్ ఒకేసారి ఎక్స్క్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే ఎన్ఎస్ ఆపరేషన్ క్యూస్ కి జీసీడీ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎన్ఎస్ ఆపరేషన్ క్యూస్ వచ్చేసి హై లెవెల్ ఏపీఐ వేర్ ఎస్ జీసీడీ లో లెవెల్ ఏపీఐ ఎన్ఎస్ ఆపరేషన్ క్యూ లో మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ని ఫస్ట్ అవుట్ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతుంది జీసీడీ ఫస్ట్ ని ఫస్ట్ అవుట్ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతుంది ఎందుకంటే యాక్చువల్ డిపెండెన్సీ సెట్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ డిపెండెన్సీ ఆర్డర్ చేంజ్ అవ్వచ్చు దాని మీనింగ్ అది తర్వాత జీసీడీ లో మనం మనకి లేన లేని ఫీచర్ అండి ఒక టాస్క్ ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటే దానికి కంట్రోల్ ఉండదు వన్స్ మనం క్యూ కి ఇచ్చాం అనుకో అది కంప్లీట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి తిరుగుతుంది వేరే ఆపరేషన్ క్యూస్ లేదంటే నువ్వు కంట్రోల్ చేయొచ్చు స్టాప్ చేయొచ్చు రెజ్యూమ్ చేయొచ్చు క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు రెజ్యూమ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయొచ్చు ఆపరేషన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా డిపెండెన్సీస్ కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అది ఆపరేషన్ క్యూస్ లో ఉన్న ఎన్ఎస్ ఆపరేషన్ క్యూస్ లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఇంకోటి వచ్చేసి మనం చూడాల్సింది సింక్రనస్ అసింక్రనస్ సింక్రనస్ అంటే ఒక దాని తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడము అసింక్రనస్ అంటే ఇంకా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడము మల్టిపుల్ టాస్క్ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం సింక్రనస్ అసింక్రనస్ అసింక్రనస్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక దాని కోసం ఇంకోటి వెయిట్ చేస్తూ ఉండదు అదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇది ఒక సైడ్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒక సైడ్ అదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రియారిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఆ ప్రశ్నకి ఏ విధంగా ఇచ్చేస్తాం ఏ విధంగా స్విచ్ అవుతుంది అది ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం ప్లీజ్ రీజాయిన్ థ్యాంక్ ఫర్